আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আশা করি তোমরা ভালো আছো ইদানিং তোমাদের একটু বেশি বেশি কমেন্টস পাচ্ছি যে মূল বইয়ের অর্থাৎ নবম দশম শ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞানের মূল বইয়ের যে সৃজনশীলগুলো আছে এইগুলো যদি আমি তোমাদের জন্য সমাধান করি তাহলে তোমাদের বেশ ভালো হয় তোমরা উপকৃত হও এ জন্য আমি আজকের ক্লাসটি এবং আমি চিন্তা করছি যে বেশ কিছু ক্লাস তোমাদের মূল বই থেকে অর্থাৎ মূল বইয়ের ক্রিয়েটিভ কোয়েশ্চেন থেকে আমি দিব তাহলে আজকে আমি তৃতীয় অধ্যায়ের অর্থাৎ তোমাদের যে তৃতীয় অধ্যায়টা আছে বল ফোর্স এ অধ্যায়ে তোমরা দেখবা দুইটা সৃজনশীল তোমাদের আছে মানে মূল বইয়ের শেষে দেখবা দুইটা ক্রিয়েটিভ কোয়েশ্চেন আছে ঠিক এখানকার প্রথম প্রশ্নটি আমি এটার আজকে সলিউশন দিব তা আশা করি তোমরা আমার সঙ্গেই থাকবে এবং আমি বিশ্বাস করি যে আজকের ক্লাসটি করার পরে অবশ্যই তোমরা এই প্রশ্নটির সলিউশন বুঝতে পারবে এর জন্য যতটা সহজ করে উপস্থাপন করা যায় আমি সেটার চেষ্টা করব ওকে শুরু করি দেখো ফারুক দশ কেজি ভরের একটি বাক্স একটি মেঝের উপর দিয়ে সমবলে টেনে নিল বাক্স ও মেঝের মধ্যকার ঘর্ষণ বলের মান ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ নিউটন বাক্সটিকে টেনে নেওয়ায় এই বাক্সটির তরণ হলো জিরো পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এরপর বাক্সটিকে ঘর্ষণ বিহীন মেঝেতে একই বল প্রয়োগ করে টানা হলো তে দুইবার টানা হচ্ছে প্রথমে ঘর্ষণ যুক্ত মেঝেতে ফারক একটা বাক্সকে টানছে এরপরে আবার ঘর্ষণ বিহীন বা ফ্রিকশন লেস এরকম একটা ফ্লোরে কিন্তু ফারুক আবার বাক্সটিকে টানছে তো এখন আমরা প্রথম ক্ষেত্রে বাক্সটির উপর প্রযুক্ত বল এটা নির্ণয় করব আসলে আর একটু কথা বলে রাখি প্রকৃতপক্ষে ঘর্ষণ বিহীন কিন্তু কোনো মেঝে থাকবে না প্রত্যেকটি মেঝেরই আমরা যতই ফ্রিকশন লেস করার চেষ্টা করি কিন্তু কিছু পরিমাণ ঘর্ষণ থাকে তো এক্ষেত্রে আসলে এটা ধরে নেওয়া হচ্ছে যে ঘর্ষণ বিহীন কিন্তু একটু হলেও ঘর্ষণ এখানে থাকে ওকে আমরা প্রথম ক্ষেত্রে বাক্সটির উপর প্রযুক্ত বলের মান এটা বের করব প্রথম ক্ষেত্রে বলতে কি বোঝানো হচ্ছে যখন ঘর্ষণ যুক্ত আচ্ছা আমরা উদ্দীপকটি আবার একটু ভালোভাবে বুঝি ফারুক দশ কেজি ভরের একটা বক্স মেঝে দিয়ে টানছেন এখন প্রথম অবস্থায় যখন টানে তখন ওই মেঝে থেকে বলা হচ্ছে কি যে ঘর্ষণ যুক্ত মেঝে অর্থাৎ এখন ফ্রিকশন আছে এবং সেই ফ্রিকশন ফোর্সের মান হলো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ নিউটন আচ্ছা একটু পরে আবার ফারুক ওই দশ কেজি ভরের বস্তুটিকেই টানছে কিন্তু এবার ফ্রিকশন লেস অর্থাৎ ঘর্ষণ বিহীন মেঝে এখন প্রশ্ন গ মানে গ নম্বরটা যে প্রযুক্ত বলের মান কত কখন ওই যখন ঘর্ষণ থাকবে যেহেতু বলছে প্রথম ক্ষেত্রে একটু খেয়াল করো আচ্ছা প্রথম ক্ষেত্রে এই কথাটা দ্বারা কি বোঝাচ্ছে যখন ঘর্ষণ যুক্ত মেঝে সেই ক্ষেত্রে আমরা ঘ নম্বরটা আগে করি এরপরে ঘ নম্বর আমি আবার বুঝিয়ে দেব আমরা এরপরে দেখব ঘ নম্বর আচ্ছা গ নম্বর শুরু করব এর আগে আমি তোমাদের একটা এক্সাম্পল দেব যাতে অতি সহজে গ নম্বরটা বুঝতে পারো মনে করো একটা বক্স আচ্ছা একটা বক্সকে যদি সাপোজ তুমি দশ নিউটন বল দিচ্ছ একটা বক্সকে দশ নিউটন বল দিয়ে টানছ মনে করো যে দশ নিউটন এর উপরে ফোর্স করা হলো টেন নিউটন ফোর্স মানে প্রয়োগ করা হলো অ্যাপ্লাই করা হলো দশ নিউটন বল আচ্ছা দশ নিউটন বল দিয়ে যদি এখান তুমি এখানে ধরে যদি টানো তাহলে এটি কিন্তু যদি ঘর্ষণযুক্ত মেঝে অবশ্যই ঘর্ষণযুক্ত আমরা তো জানি যে বাস্তবে সব সব ফ্লোরেই ঘর্ষণ থাকবে তো তুমি যখন টানবে এটা ধরে তখন মনে করো যে দশ নিউটন বলে টানছ এখন টানার সময় কিন্তু এই যে ফ্লোরের সঙ্গে বাক্সর যে তলা এর কিন্তু একটা কাইনেটিক ফ্রিকশন বা গতীয় ঘর্ষণ থাকবে আর এই ঘর্ষণের কারণে কিন্তু কিছু পরিমাণ তোমার বল নষ্ট হবে তাহলে তুমি প্রয়োগ করছো যে বলটা এই যে দশ নিউটন এটা তুমি এই দশ নিউটন বল দিচ্ছ এখন তাহলে মনে করো তুমি দশ নিউটন বল দিলে এরই মধ্যে ঘর্ষণ বল এর জন্য মনে করো দুই নিউটন নষ্ট হয়ে গেল তাহলে এখন যদি বলি যে তোমার কার্যকরী বল কত তাহলে কি বলবা কার্যকরী বল এখন আট নিউটন কারণ তুমি দিশো দশ নিউটন দুই নিউটন কিন্তু ঘর্ষণের কারণে নষ্ট হয়েছে অর্থাৎ তুমি এই এইটাকে এই যে রশিটাকে ধরে যদি প্রথম ক্ষেত্রে তুমি মনে করো এই বক্সটার ভর ছিল সাপোজ সাপোজ বারো কেজি এখন যখন তুমি একটু বল দিবে 
তুমি যদি 1 নিউটন বল দাও তখন কিন্তু এই বক্সটা নড়বেই না তুমি যদি 1.5 নিউটন বল দাও তবু বক্সটা নড়বে না আচ্ছা কেন নড়ছে না কারণ ঘর্ষণ বলের মানই 2 নিউটন তোমাকে ন্যূনতম 2 নিউটনের বেশি বল প্রয়োগ করলে তখন কিন্তু এই বক্সটা নড়বে তখন ফ্রিকশন ফোর্সকে যখন সে এক্সেস করবে অতিক্রম করবে তখনই বক্সটা নড়বে তাহলে এই ক্ষেত্রে তুমি যে 10 নিউটন বল দিলে এই 10 নিউটনকে বলবো কি যে প্রযুক্ত বল প্রযুক্ত বল এই 10 নিউটনকে বলবো প্রযুক্ত বল আর এই 2 নিউটন এটাকে বলবো ঘর্ষণ বল ঘর্ষণ বল এখন 10 নিউটন বল দিলে 2 নিউটন ঘর্ষণের জন্য নষ্ট হলো আর 8 নিউটন বল দ্বারা কিন্তু যাচ্ছে এখন ওই 8 নিউটনকে এখান থেকে যে আমরা পাবো যে এই 10 माइनस टू इक्वल एट न्यूटन ये एट न्यूटन तो क्या बोल बो ये तो क्या बोल बो कार्जो कोरी बोल बा फंक्शनल फोर्स कार्जो कोरी बोल ये विषय तीन टक किंतु तुम्हारे आगे बोझ नहीं तो होगे ये पर शुरू कर दोगे तो तीन टक विषय क्या क्या प्रोजुक्त बोल मतलब तुम्ही जब बोल टा दी बे कोनो किस्सों ঘর্ষণের নষ্ট হওয়ার পরে যে বলটা বাকি থাকবে এটার নাম হবে ফাংশনাল ফোর্স বা কার্যকরী বল তো আমি তোমাদেরকে এই বিষয়টা একটু বুঝিয়ে নিলাম যাতে তোমরা অতি সহজেই গণনম্বরটি বুঝতে পারো ওকে এবার আমরা গণনম্বর শুরু করি दो नंबर प्रश्न का उत्तर कि किधर आवश्यक देखो दोष किधर बहुत एक टी बात शो ताहले एकाने बाक्षर भौर बाक्षर भौर देखो मैस ऑफ बॉक्स इटा दावसे को तो बाक्षर भौर होलो टेन किलोग्राम आर दावसे होलो घोषण बोलेन मन इटा कारकर मध्य घोषण बाक्षो ओ मेजर मध्य कार घोषण बाक्षो ओ मेजर मध्यकार घर्षण बाक्षो ओ मेजर मध्यकार घर्षण बोलेर मान F इक्वल ऐटा कोतो देवासे ऐटा से 1.5 न्यूटन 1.5 न्यूटन अच्छा बाक्षो मेजर मोड़ का घोषण बोल दे घोषण बोल टा क्या हमें की दिलाम F F फ्रिक्शन फोर्स ऐटा 1.5 न्यूटन एकों देखो लेखा से दे बाक्षो टी की टेन नवे एक्सेलरेशन बा तोरण होलो 0.8 तोरण बा तोरण निर्माण को तो तोरण निर्माण A इक्वल 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तालु बहुत दवासे बोल दवासे तोरण द এখন বলটা কেমন বল এটা ফ্রিকশন ফোর্স দাও আছে এখন তোমাকে বলছে প্রযুক্ত বল কত মানে ফারুক যে এই যে 10 কেজি ভরের বক্স টানছে ফারুক প্রযুক্ত মানে কতটুকু বল अप्लाई করছে বল দিছে কতটুকু ওর মোট বলটা কত সেটা তাহলে আমরা এখন লিখতে পারি যে প্রযুক্ত বল প্রযুক্ত বল f ইকুয়াল হট ওকে আমরা এই তথ্যগুলো দিলাম কিন্তু ঘর্ষণ যুক্ত মেজার ক্ষেত্রে তাহলে আমি এখানে কি লিখব যে প্রথম ক্ষেত্রে প্রথম ক্ষেত্রে অর্থাৎ ঘর্ষণ যুক্ত ঘর্ষণ যুক্ত মেজার ক্ষেত্রে প্রথম ক্ষেত্রে অর্থাৎ ঘর্ষণ যুক্ত মেজার ক্ষেত্রে তো এখন আমরা পাই আমরা জানি যে প্রযুক্ত বল ইকুয়াল তোমরা একটু আগে শিখে আসো আমি যে एग्जांपलে দেখাইছি তোমাদের জন্য প্রযুক্ত বল ইকুয়াল ঘর্ষণ বল প্লাস কার্যকরী বল কার্যকরী বল আচ্ছা প্রযুক্ত বলকে আমরা কি লিখেছি এখানে এফ দ্বারা ডিনোট করছি এফ দ্বারা প্রকাশ করছি তাহলে এখানে লিখব বা F इक्वल घोषण बोल टकी F F फ्रिक्शन फोर्स प्लस कर जो कोडी बोल टक होता मोड़ रखता है तुमरा न्यूटन ही सेकेंड लॉ पोर्सो 
সেখান থেকে যে ম্যাথমেটিক্যাল টার্মটা ছিল গাণিত গ্রুপ ছিল এফ ইকুয়াল এম এ এই যে এম এ কার্যকরী বলটাই কিন্তু এখন হবে কি এম ইন টু এ অর্থাৎ ভরের সঙ্গে অ্যাক্সেলারেশন এটা যদি গুণ দেই ভর এবং তরণ গুণ দেই আমরা এখান থেকে কার্যকরী বল পাবো তো এখান থেকে দেখো এফ এফ এটা কত ফ্রিকশন ফোর্সের মান কত দেওয়া ছিল এই যে এখানে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ নিউটন তাহলে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ প্লাস এম টেন ইন্টু এর মানটা কত শূন্য শূন্য দশমিক আট তো জিরো পয়েন্ট এইট এখন এইগুলোকে দেখো যদি আমরা এটার সঙ্গে আচ্ছা আমি আরও একটা লাইন করি তোমরা ভালো বুঝবা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ প্লাস এটা হবে এইট তো এখান থেকে আসবে নাইন পয়েন্ট ফাইভ নিউটন বলে রাখুক নিউটন তাহলে মোট বলটা ছিল কিন্তু নাইন পয়েন্ট ফাইভ নিউটন অর্থাৎ ফারুক কর্তৃক প্রযুক্ত মোট বল ছিল নাইন পয়েন্ট ফাইভ নিউটন এটাই কিন্তু তোমাকে বলছে গণম বলে যে প্রথম ক্ষেত্রে বাক্সটির উপর প্রযুক্ত বলের মান নির্ণয় করো তাহলে এটা হবে আমাদের অ্যান্সার আমরা লিখবো কি সুতরাং প্রযুক্ত বলের মান নাইন পয়েন্ট ফাইভ নিউটন ওকে আশা করি তোমরা গণম বলে বুঝতে পারছো এবার আমরা উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন যেটি ঘনম বোর্ড ঠিক সেটি দেখব ঘর্ষণ যুক্ত ঘর্ষণ বিহীন মেঝেতে তরণের কিরূপ পরিবর্তন হবে আমরা একবার ঘর্ষণ যুক্ত মেঝের ক্ষেত্রে তরণ বের করব একবার ঘর্ষণ বিহীন মেঝের ক্ষেত্রে তরণ বের করব আচ্ছা তাহলে এবার আমাদের ঘনম্বর প্রশ্ন যেটা অর্থাৎ উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন যেটাতে কিন্তু চার মার্ক থাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা ওকে ঘর্ষণ যুক্ত মেঝেতে ঘর্ষণ যুক্ত মেঝে আর ঘর্ষণ বিহীন মেঝে তো এইবারের কাজটা হলো দেখো এই ঘর্ষণ যুক্ত মেঝের জন্য একটা অ্যাক্সিলারেশন ঘর্ষণ যুক্ত মেঝের জন্য অ্যাক্সিলারেশনটা তোমরা উদ্দীপকের মধ্যেই পেয়ে যাচ্ছ এটা হলো জিরো পয়েন্ট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এই ঘর্ষণ যুক্তর জন্য তরণের মান কিন্তু দেওয়া আর ঘর্ষণ বিহীনের জন্য দেখো এই ঘর্ষণ বিহীনের জন্য একটা তরণ এই তরণটা কিন্তু বের করতে হবে ওকে তাহলে আমরা এখন কি কাজ করব ঘর্ষণ বিহীন মেয়েদের ক্ষেত্রে কাজ করব কারণ ওইটা তো দেওয়াই আসছে এখন ঘর্ষণ বিহীন মেয়েদের ক্ষেত্রে আর এটাই কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্র যে ঘর্ষণ বিহীন মেজের ক্ষেত্রে আমরা ঘর্ষণ বিহীন মেজের ক্ষেত্রে কি বের করব তরণ বের করব আর ওই তরণটা বের হলে আমরা সেই যেটা নির্ণয় করব ঘর্ষণ বিহীনের ক্ষেত্রে সেটার থেকে ওই তরণটাকে বিয়োগ করে দেব তাহলে কিন্তু আমরা পরিবর্তনটা পেয়ে যাব তাহলে ঘর্ষণ বিহীন মেজের ক্ষেত্রে এখানে কি কি দেওয়া আছে আমরা সেগুলো আগে একটু লিখে নেই এখানে আচ্ছা এখানে দেখো বক্সের যে ভর সেটা কিন্তু সেম থাকবে যে বাক্স বাক্সের ভর এইটা এম ইকুয়াল টেন কিলোগ্রাম আর দেওয়া আছে কি যে এবার কিন্তু ঘর্ষণ বল এবার ঘর্ষণ বলটা কি হবে এফ এফ ইকুয়াল জিরো ফ্রিকশন ফোর্সটা এবার জিরো কারণ যেহেতু এবার লিখে রাখছে কি ঘর্ষণ বিহীন মেজে ওকে আর এখান থেকে আমাদের আমরা একটু ধরে নেব যে ধরি তরণ এই ঘর্ষণ বিহীনের ক্ষেত্রে ধরি তরণ এ প্রাইম আগেরটা ছিল এ এটা কি এ প্রাইম ধরে নিলাম এখন আমরা কি জানি যে আরও একটু কথা বলি কার্যকরী বল যেটা আমরা গ নম্বর করছি ওখান থেকে কার্যকরী বলটা কত পেয়েছি যে কার্যকরী বল কার্যকরী বল এফ ইকুয়াল নাইন নিউটন এটা কোথা হতে পেয়েছি গ নং হতে ওকে তা আশা করি এই তথ্যগুলো তোমরা বুঝতে পারছো এবার আমরা এগুলোর সাথে থিওরি অ্যাপ্লাই করি আমরা জানি আমরা কি জানি যে কার্যকরী প্রযুক্ত বল সমান আমরা জানি প্রযুক্ত বল সমান ঘর্ষণ বল প্লাস কার্যকরী বল আচ্ছা তাহলে প্রযুক্ত বলটা এবার আমরা কত জানি প্রযুক্ত বল হলো নাইন পয়েন্ট ফাইভ নিউটন নাইন পয়েন্ট ফাইভ ইকুয়াল ঘর্ষণ বলটা কত এবার জিরো কার্যকরী বল এম এটা ওকে 
তাহলে এখান থেকে আমরা কি বের করব এটা বের করব তাহলে দেখো আমরা এভাবে লিখতে পারি বা এম এ ইকুয়াল নাইন পয়েন্ট ফাইভ বা এখান থেকে এ সমান কত পাচ্ছি এ সমান এই নাইন পয়েন্ট ফাইভ এর নিচে এম এর ভ্যালুটা এবার বসিয়ে দিই এম এর ভ্যালুটা কত টেন তাহলে এখানে টেন যদি বসিয়ে দিই আমরা কি পাচ্ছি ইকুয়াল এই নাইন পয়েন্ট ফাইভকে একটা টেন দিয়ে আমরা ডিভাইডেড করে দেখবো কত আসে নাইন পয়েন্ট ফাইভ ডিভাইডেড টেন জিরো পয়েন্ট নাইন ফাইভ অ্যাক্সিলারেশন বের করছে এর ইউনিটটা হবে মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার ওকে দেখো এবার তোমরা এখানে কিন্তু এম এ প্রাইম দিব এ প্রাইম দেব কারণ আমরা এটা তরণটাকে এ প্রাইম ধরেছি ওকে তাহলে আমরা ফাইনালি সুতরাং এ প্রাইম ইকুয়াল কি পেলাম জিরো পয়েন্ট নাইন ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এটা এ প্রাইম পেলাম এবার আমরা তরণের পরিবর্তনটা দেখব কত হয় তাহলে উদ্দীপক হতে দেখো দেখতে পাচ্ছি যে ঘর্ষণ যুক্ত মেধের তরণ এইটা উদ্দীপক হতে আমি এটাও কেটে দিচ্ছি জাস্ট এই ভ্যালুটা শুধু রাখলাম উদ্দীপক হতে আমরা কি পাচ্ছি যে উদ্দীপক হতে ঘর্ষণ যুক্ত মেঝের তরণ ঘর্ষণযুক্ত মেধের তরণ এটা এ আমরা ধরছিলাম তো এ ইকুয়াল জিরো পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার আর আমরা এখন দেখলাম এটা ঘর্ষণ বিহীন মেঝের তরণ এটা এবং ঘর্ষণ বিহীন মেজের তরণ এ প্রাইম ইকুয়াল জিরো পয়েন্ট নাইন ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার আচ্ছা দেখো যে ঘর্ষণ যুক্ত মেজের তরণ এইটা এটা উদ্দীপক হতে আর আমরা দেখলাম গাণিতিকভাবে যে ঘর্ষণ বিহীনের ক্ষেত্রে এইটা সুতরাং তরণের পরিবর্তন আমরা কত সেটা পাচ্ছি তরণের পরিবর্তন ইকুয়াল আমরা লিখতে পারব কি এ প্রাইম মাইনাস এ অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট নাইন ফাইভ মাইনাস জিরো পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার ওকে আমরা দেখলাম তরণের এই পরিমাণ পরিবর্তনটা হচ্ছে আশা করি তোমরা আজকের ক্লাসটি বুঝতে পারছো তোমাদের শুভকামনায় এখানেই সমাপ্ত করছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ